Hi everyone! How is it going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice is number 148.、えー、Let's get started! <笑>という感じでいつものごとくフレーズ紹介いきたいと思います。えっ、ー、と、今日は、あのー、まあ、どういう時っていうか、まあ、よく家庭内でもありますしね、えー、まあ、友達と話をしてる時にもよくある、まあ、なんでしょうね。本当に何回も使うフレーズですね。えー、紹介していきたいと思います。まあ、Which one do you want?Which one do you want? はい、来ましたね。<笑>もうおなじみと言いますか。Which?、えー、中学校の英文法という感じですね。えー、まあ思い起こせば、Which is your pencil A or B? みたいな感じで。どちらがあなたのペン A と B どちらがあなたのペンですかみたいな感じの which is ですね。で、これに、あの、まあ、どれがっていう、どちらがっていう意味なんですけども、which one とすることで、えー、どれがっていう複数の中でどれがっていうふうなことを聞くことができます。で、まあ、これは本当によくありますよね。例えば、あまあ、お母さんが子供に、まあ、子供がおやつ何とか、お腹すいたって、聞いたときにお母さんが子供に対して、which one do you,、uh, which one do you want? Cookies or cakes? っていう感じで、クッキーとケーキどっちがいいみたいな感じで聞くときですね。はい。で、えー、まあ文章に直すと、which one do you want? まあ発音ももうそのままですね。which one do you want? なんで、そのまま、あの、イエス、ノーで答える質問じゃないんで、まあ、下、下がって、which one do you want? which one do you want? っていう感じなんで、まあまあ、ざっくりですね。イエス、アイドゥとか、イエス、アイアムとかで答えられるやつは、うんって感じ。具体的に聞くときに、うん、下がるね。which one do you want? で、which one do you want? ど、どれが欲しいどれが欲しいまあ、これ直訳するともう本当に、どれが欲しいですから、その後に、まあ、例えばあ、この中でどれが欲しいとかっていう方言。these cakes? まあ、このケーキの中でどれが欲しいっていう、あの、言い方もできますしね。まあ、do you want? のところが、まあ、do you eat? とか、do you like? でもいいですね。まあ、どれが好きですかどれが食べたいですかっていう感じにはなりますね。まあ、いろんな言い方があると思います。もう本当に、あのー、まあ、対象的、対象物っていうのはその選ぶ、相手にこう選んでもらうような感じなんで、まあ、基本的には、ものですよね。ざっくり。まあ、ただ、その、会話の中でのものなんで、えー、まあ、例えば、まあ、仕事上で A 案と B 案どっちがいいっていう時も、この、こういう、あのー、which one do you っていう、こういうフレーズは使えますよね。選んでもらう。その、具体的な、例えばこのペンであったりとか、例えばケーキとか、そのもの、目に見えるものとかではなくても、選ぶときに、which one do you、uh, want? どっちがいいど,どれが欲しいどれがいいっていう感じの聞き方ができるかと思います。で、ですから、例えば、うんまあ家族旅行でもそうだし、えーまあ、恋人同士でもいいですよね。旅行の計画を立ってるときに、例えばその、まあ、A 案がハワイに行く、B 案がまあグアムに行く、どこでもいいと思うんですけども、まあ、あの、その、ものとして、ものとして扱って、こう、会話をしてるんだったら、uh, which one, which one do you wanna, do you wanna go? っていう、どこに行きたいど、どっちに行きたいっていう、どっちに行きたいっていう、do you wanna go?、Uh, まあ、あの、which one do you wanna go? っていう、どっちに行きたいっていう、あの、ことになりますよね。表現的には。で、例えば、まあ、じゃなくて、まあ、あの、どこにっていう話になるんであれば、この、which one が、もうそのまま、where になって、where do you wanna go? どこに行きたいっていう、会話にはなりますよね。まあ、ここが、要はその、まあ、入れ替えて、えー、選んでもらう、どれがいいっていう選び方、どこに行きたいっていう、まあ、その、入れ替えですね。だからまあ、英語っていうのが、その、パーツで組み、パーツで出来上がってる、要は
、えー、配置の言語っていうのはよく言われますよね。この、ここの、まあ、完全に 100% ではないとは思うんですけども、which one? っていうのを where に変えて、do you want? っていうか、まあ、あの、欲しいなんで、ここに to, to go っていうのを入れて、do you wanna, do you wanna go? where do you wanna go? って言ったら、まあ、どこに行きたいっていう、あのー、具体的にどこにっていうふうな感じのおニュアンスになりますよね。そういう言い換えを、あのー、まあ、意味を理解して言い換えができるようになってくると、あの、自分で考えて、えー、言えるようにはなってきますよね。僕も本当にまだまだですけども、あの、まあ、これちょっと、言って今考える例えばっていうふうに言ってみましたけども、間違いではないですよね。where っていうのは、where っていうのは、その、どこになんで。で、まあ、これが what? だったら、what do you want? 何が欲しいっていうことになりますからね。what do you want? で、えー、まあ、そういう使い分けとかっていう、なんかこう、一つのフレーズが見つかったら、自分でこう、ここを入れ替えてみようとか、あそこを入れ替え、まあ、名詞とか動詞っていうのをこう入れ替えてみたりとか、その疑問詞を入れ替えてみて、どういう表現になるのかっていうのをこう自分でいろいろ試して調べたりとか、やってみて、これ使えるなっていうふうに思ったら、あ、そういうフレーズ、言い方っていうのが、ね、まあ、ネイティブがよく使う日常会話の、あおかしくない表現に合致するのかどうかっていうのをこう調べながらやると自分で意識して調べたこととか、えー、覚えたことってのは忘れにくいと思うんで役に立つんじゃないかなと思います。って感じで。Which one do you want? まあこれも本当によく使う。ね、友達同士の会話とか恋人同士の会話、家族の中での会話とかよく使うと思うんで参考にしてみてください。はい、今日はこう、こんな感じです。ありがとうございました。えー、まあ、えー、グッドボタン、それから、いいなコメント、ツッコミコメント、ぜひお待ちしております。えー、チャンネル登録もお願いいたします。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!